ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ അല്ലേ ഡാഡൂസ് വേൾഡ് എന്ന എന്റെ വീഡിയോ ബ്ലോഗിലെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പുതുതായി ജോലി തേടുന്നവർക്കും പിന്നെ തൊഴിൽ സംരംഭകർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ ടിപ്സും പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻസുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദയവിൽ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അവസാനം വരെ ഓക്കെ നാട്ടില് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീകരനെ പിടിച്ചേട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാരും ജനങ്ങളും കഠിന പ്രയത്നത്തിലാണ് ഇവിടെ വിദേശികൾ നമ്മൾ പ്രവാസികൾ ഇവിടുത്തെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടും ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതം അതായത് ലാഭമില്ലാത്ത ജീവിതം മടുത്തിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എന്നാൽ ഈ തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉണ്ടായ ഈ തിരിച്ചുവരവിൽ ഗവൺമെൻറ്റും നാട്ടുകാരും അയ്യോ വരാൻ പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവാസികളുടെ ചങ്ക് തകരുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ നെടുവേർപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ നാട് ഞാൻ പിറന്ന നാട് അത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ആ ഒരു ചിഹ്നം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന നമ്മൾ പ്രവാസികൾ നിങ്ങളുടെയും സഹോദരങ്ങളും സഹോദരികളുമാണ് അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രവാസ ജീവിതം സമ്മാനിച്ച ഒരു നേട്ടമുണ്ട് അത് ഏത് കഷ്ടപ്പാടിനിടയിലും നല്ലൊരു നാളെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും ആത്മവിശ്വാസവും പിന്നെ അനുഭവ സമ്പത്തിൻ്റെ കൈത്തഴപ്പും അത് നമ്മുടെ കൈമുതലാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായ നാട്ടിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായ ഇടങ്ങളിൽ പരിചിതമല്ലാത്ത ചില മനസ്സുകളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെയും മിനിക്കിടുമാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു ഗൃഹപാഠം ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇനി എങ്ങോട്ട് എന്തിലോട്ട് ഇറങ്ങണം ഓക്കെ അതിനു വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിരുന്ന് ആലോചിച്ച് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലാഭകരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭം അത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് അതിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യമാണോ എന്നൊന്ന് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ചുവന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ആ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി അമർത്തും ഈ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാങ്കേതിക ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിന് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് നാട്ടിലെത്തുന്ന എൻ്റെ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾക്കായിട്ട് പതിനഞ്ച് സാധ്യത തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപക സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യം തന്നെയായിട്ട് ബ്ലൂ കോളർ ജോബ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതായത് പ്രവാസികളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോബ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ ബ്ലൂ കോളർ ജോബ്സ് അത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആവട്ടെ പ്ലംബർ ആവട്ടെ ടൈൽസ് ഫ്ലോറിംഗ് അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്സ് ആവട്ടെ പെയിൻറ്റിങ് ജോബ് ചെയ്യുന്നവരാവട്ടെ അവർക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോബ് കിട്ടാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലിപ്പം നല്ലൊരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ അവിടെ അതായത് തൊഴിലാളികളായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഇതുപോലെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായൊരു കാലാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ജോബ്സാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മളിവിടെ പുറത്ത് പുറം രാജ്യങ്ങൾ വന്ന് കണ്ട് അവിടുത്തെ ടെക്നിക്സും അവിടുത്തെ ആ ഒരു വർക്ക് കൾച്ചറും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികളായിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വിചാരിക്കണം നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സജഷൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ആയിട്ട് വരണം
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഒരിക്കലും പോയില്ല പിന്നെ ഒരു സംരംഭകരായിട്ടാണ് ഇതിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേഷൻ എടുക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഇവരെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുക ഈ പ്രവാസികൾക്ക് മുൻഗണന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരോടൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം പറയും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടൗണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ജില്ലയിൽ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം തന്നെ അതൊരു നല്ലൊരു ഇൻകമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കമ്പനി നന്നായിട്ട് നല്ല വർക്ക് തരുന്നു നല്ല എംപ്ലോയീസിന് തരുന്നു നല്ലൊരു സ്റ്റാഫിന് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക പഴയ നാടല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് പുത്തൻ ആശയങ്ങളും പുത്തൻ ബിൽഡിങ്ങുകളും നമ്മുടെ പ്രവാസ ജീവിതം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പുതുതായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നാട്ടിലും പുതിയ തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങൾ മോഡേണൈസ്ഡ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി വർക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ടീച്ചിങ് ജോബ്സ് ആണ് കാരണം ടീച്ചിങ് ഇൻ ദ സെൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ട്യൂഷൻ മാസ്റ്ററായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചിങ് ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ കാലമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്യൂഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പം നോർമൽ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ അവർ എപ്പോഴും ട്യൂഷൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ എൻറോൾ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതൊരു നല്ലൊരു ഇൻകം അത് കൂടാതെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ പലതരം ഹോബീസ് ലൈക്ക് പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോബി ക്രാഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ട്യൂഷൻ കൊടുക്കാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ഹോബി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈവൻ മ്യൂസിക് ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും വൈഫ് ആയാലും രണ്ടുപേർക്കും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണിത് ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഇ ക്യാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാർ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ആസ് വെൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ് ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് എന്തേലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ഒരു കഴിവ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ടീച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാലമാണല്ലോ അപ്പം വിളിക്കേണ്ട ഇതാണ് ചേർത്ത് പറയാവുന്ന വേറൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ ടി ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസിന് ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഐ മീൻ ഒരു സംരംഭകനാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ചെറിയ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും ഇപ്പോൾ പല കമ്പനികളുടെയും സി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എക്സലാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവിടെ വേണ്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ അത് എല്ലാ ഫീൽഡും ആവശ്യമാണ് അത്ര മാത്രമേ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് നാട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പം യൂട്യൂബർ ആവാം ബ്ലോഗർ ആവാം ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആവാം ഒരുപാട് അനന്തമായ സാധ്യതകളാണ് ഐ ടി ഫീൽഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഫീൽഡിലുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ ഫാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് വെജിറ്റബിൾസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓൺലൈൻ പ
നല്ലൊരു പോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പാട്ടത്തിന് സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ തലശേഖരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വയലേലകൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഒരു നല്ലൊരു പോണ്ടാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫിഷ് ഫാമിംഗ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫിഷ് ഫാമിംഗ് ഇപ്പോൾ വളരെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് ആണ് പലതരത്തിലുള്ള ഫിഷ് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അക്വാപോണിക്സ് പിന്നെ അതുപോലെ ബയോഫ്ലോക്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ബയോഫ്ലോക്സ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ അവയർനെസ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാലിന്യ വിമുക്തമായിട്ടുള്ള ഫിഷ് കിട്ടണം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള നെയ്ബേഴ്സിന് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതൊരു ബിസിനസ് സാധ്യതയായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അത് പലതരം ഫിഷുകൾ വളർത്തി നമുക്ക് അതിൽ നല്ല വിജയങ്ങൾ കൊഴിയാൻ പറ്റും ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംരംഭകനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് കൂടി ഒരു സൊസൈറ്റി പോലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കൾ വായിക്കേണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വെച്ചാൽ ഒരു ലേഡി ഷീസറിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊരു ഹോബി പോലായിട്ട് ഈ ഫിഷ് ഫാമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് അതിലുള്ള ഗ്രോത്ത് കണ്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചില മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചു നല്ല ഗ്രോത്തുള്ള ഫിഷുകളെ കിട്ടി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗിന് അവർ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഫിഷ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടും അതിന് ഒരു എൻഹാൻസ്ഡ് പ്രൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുളക് പൊടിയും മറ്റതൊക്കെ പുരട്ടി പുരട്ടി ഒരു ഫ്രൈങ് പാകത്തിൽ അവർ മാർക്കറ്റിൽ സെല്ലിങ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു ഐ മീൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ ഫിഷ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മസാല പുരട്ടിയ സാധനം റെഡിയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് സാധ്യതയായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവരിപ്പം വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റായിട്ട് ടൈപ്പാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് നല്ല ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് നഷ്ടങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയില്ല അവനവൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള നല്ല ഫുഡെങ്കിലും കിട്ടാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യവസായമാണ് പോൾട്രി ഫാം അത് ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പോൾട്രി ഫാമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കേജ്ഡ് ആയിട്ട് ബി ബി ത്രീ എയ്റ്റ് പോലുള്ള കോഴി മുട്ട കോഴികളും പിന്നെ ഇറച്ചി അതിൻ്റെ ഫാം വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എക്കണോമിക്കൽ വാല്യൂട് കൂടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിലിപ്പം സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇപ്പം പോൾട്രി ഫാം ഇൻഡസ്ട്രി താല്പര്യം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാവുന്നതാണ് അതിൽ ചേർത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി പലതരത്തിലുള്ള മൃഗപരിപാലനം ഒക്കെ പശു ആട് ഇതെല്ലാം ഇതോട് ചേർത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരു വ്യവസായമായിട്ട് കൂട്ടാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ട്രാവൽ ഇപ്പം കൊറോണ സംബന്ധിച്ച് ട്രാവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീസണാണ് എന്നാലും കേരളത്തിൽ ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ ഭൂമിക ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലായിരുന്നു കൊറോണ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഈ കൊറോണ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നാട്ടിലെത്തി ഒന്ന് സെറ്റാകുമ്പോഴേക്ക് ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി വീണ്ടും ബൂം ചെയ്യുന്നതാണ് കേരള ഈ ഡിസംബർ ജ ജനുവരി ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ട്രാവൽ മാർക്കറ്റൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ട്രാവൽ ഗൈഡ് ആയിട്ടും ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൾക്കാർ എഴുത്തുകാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു സ്കോപ്പാണ് ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ലൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലാറ്റിൻ്റെ ബേസ് ആയ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അത് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ എന്താ പറയുക അനന്ത സാധ്യതകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും 
ബിസിനസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്ന വേറൊരു ബിസിനസ് ആണ് അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടിങ് പീപ്പിൾ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇവിടെ എസ്പെഷ്യലി ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു മലയാളി അക്കൗണ്ടൻ്റ് നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ് ഇപ്പം നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പല ഫേമുകൾക്കും പല ഫേമുകൾക്കും ഇതൊരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും അപ്പം അക്കൗണ്ടൻസി അറിയുന്നവർ പല കമ്പനികളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടോ അതല്ല സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടൻസി ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പല കമ്പനികളുടെയും അക്കൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പത്താമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറൻസ് ആൻഡ് കഫ്തേരിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗൾഫ് ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഫ്തേരികളാണ് അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോർണറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഫ്തേരി കാണാം അതിലൊരു മലയാളി ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കഫ്തേരിയ ബേക്കിംഗ് സ്റ്റാഫുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ നല്ല വേതനം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഏതെങ്കിലും നല്ല റെസ്റ്റോറൻസിലേക്ക് അവിടെ ഷെഫുമാരായിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ദം ബിരിയാണിയുടെയും മന്തിയുടെയും കുഴിമന്തിയുടെയും ഒക്കെ എക്സ്പേർട്സ് ആണ് നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതുവരെ അതിഥി മലയാളികളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഷെഫ്മാർ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അവരെ നന്നായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിപൊളി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അവിടെയുള്ള നല്ല ഏരിയകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാർക്ക് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ കഫ്തേരിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഫ്ലേവർ ഉള്ള റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നിക്ഷേപകരണ നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ തന്നെ നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് അതിപ്പം പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ട്രെൻഡിങ് ആണ് അതായത് ഒരുവിധം വീടുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ നല്ല മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടവും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം പുതിയ വീടുകളെല്ലാം തന്നെ നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗാർഡൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോണ്ടും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇതും അതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അക്വേറിയം അതുപോലുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നീന്തൽ കുളങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാട്ടുകാർ വീട് മനോഹരമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ താല്പര്യമുള്ള അതിൽ എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു അഭാവം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് എൻ്റെ ഗാർഡനിങ് അടുത്തൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതും മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് സ്വയം മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബ്രോഷർ ഉണ്ടാക്കി ഓൺലൈനിലൂടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക യു വിൽ ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗുഡ് ബിസിനസ് മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലേബർ സപ്ലൈ പിന്നെ അതുപോലെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഇത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലേബർ പൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കരിയർ ഗൈഡൻസ് ബേസിക്കലി പ്ലസ് യു വിൽ ബി ഗിവിംഗ് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായിട്ട് വരുന്നവരുടെ റെസ്യൂം നിങ്ങൾക്ക് കലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഒരുപാട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസിൻ്റെ എങ്കിലും അതിൻ്റെ ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ്
ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വീക്കൻസീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ സംരംഭമായിട്ട് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ പാർട്സ് കട ഇടാം ഒരു ഗാരേജ് ഇടാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വെഹിക്കിൾ ഷോറൂംസ് ഇടാം അങ്ങനെ പല തുറകളും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഏതിലാണ് നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കലാണോ ഇലക്ട്രിക്കലാണോ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഗാരേജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയർ പാർട്ട് കടയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ അനുയോജ്യം എന്ന് അത് ചെയ്യാം അതല്ല അവിടെ കടയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഷോറൂമുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തരാവുന്നതാണ് കാരണം ഒരുപാട് കടകൾ പുതുതായിട്ട് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഷോറൂമുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് കാരണം വെഹിക്കിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ വെഹിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് എന്നാലും ഇറ്റ്സ് മൂമിങ് ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദൽ ബി സ്കോപ്പ് ഫോർ യു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ബൂമിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അത് മീഡിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആവാം ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആവാം ജേർണലിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവാം ഫ്രീലാൻസ് ആവാം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഐ മീൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് വളരെ വളരെ സ്കോപ്പ് ഉള്ളൊരു ടൈമാണ് ഇപ്പം നല്ല റവന്യൂ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് മുൻപ് തോന്നിയ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആഡ് ഏജൻസി വഴി കിട്ടുന്നതാണ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഫാഷൻ കമ്പനികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനുള്ള നല്ലൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജേർണലിസം ഐ മീൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ മീഡിയ അവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനാണ് എപ്പോഴും ആവശ്യം അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എടുത്ത് പല കമ്പനികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് ഐ സ്റ്റോക്ക് പോലുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് അവർ കലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു റവന്യൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് സ്ഥിരമായിട്ട് നല്ല റവന്യൂ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു നല്ല ഫോണും ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കാണാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് കമ്പനികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പൈസ അവരെടുക്കുന്നത് കലക്ട് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റവന്യൂ കൺഫേംഡ് ആണ് അപ്പം പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൂടാതെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കവർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി പിന്നെ ഏവിയേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് ബട്ട് ഒരുപാട് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രികളെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിൽ അഡ്ഹർ ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഇവിടെ കൊടുക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ വളരെ വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പം അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള ഏതിനേക്കാളും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയോട് കൂടി ചേരുക കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം അവരൊക്കെ നിങ്ങളെ കുറേ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ അവരോട് കൂടി ഹാപ്പി